Welcome to the bilingual e lectures for diploma students on linear integrated circuits sponsored by Directorate of Technical Education. This is my 22nd lecture. So, this in this module we are going to discuss about the phase locked loop. So, what is phase locked loop? The phase locked loop abbreviated as BLL is a circuit block that is widely used in radio frequency or wireless applications. PLL is found in many wireless radio and general electronic items from mobile phone to broadcast radios, televisions to, to Wi-Fi routers, walkie talkie radios to the professional communication systems and so on. So, to study the to understand the phase locked loop we have to go through certain basics we have to recall what is phase, what is frequency, how to identify the difference in frequency by phase and so on. Right. So, let me start from the applications of PLL. Um, see PLL have got many applications, one of the important application is FM demodulation. What is FM demodulation? Frequency modulation modulated signal, when it, when it is demodulated using a monolithic IC where PLL is used. Namak demodulation and then there modulation FM modulation la FM signal load carrier frequency the message carry panit varadhu in terms of the frequency changes. Right. So, it, the message may be a any any information, it is superimposed on the one particular frequency which must be very stable, stable frequency, right. So, that when you demodulate it, you will get a better quality signal. So, the carrier frequency signal should be a highly stable one irrespective of the noise changes as well as temperature. So, any uh, may be due to any temperature effect or due to the noise that particular circuit should give you the irrespective of all these changes it should give you the stable frequency right. So, that when you demodulate it you will get the audio signal properly. So, carrier frequency is the signal which carries the information both in FM and AM. So, that frequency should be highly stable, stability is the issue over here. So, when you demodulate it that carrier frequency you have to separate it from the data, from the uh, message signal. So, when you demodulate it after demodulating suppose if there is a slight, slight shift in the carrier frequency what will happen? That that will also act, act as the message signal and the message will be noise corrupted. Okay. So, uh, there should not be any shift when you demodulate on the carrier frequency, it should be very stable that is one of the major issue uh, in the demodulation circuitry. So, that is being rectified for that purpose PLL system is used, the PLL is a very good control system to tune to give the very stable output frequency in the locked condition right. So, that is the one of the important application in the case of demodulator both in FM as well as AM PLL uh, circuitry can be used to demodulate and another important application of the PLL is the frequency synthesizer. What is meant by frequency synthesizer? Yeah, the, there are uh, direct and indirect frequency synthesizers. In um, indirect frequency synthesis, PLL chips are mostly used. Here, it is nothing but frequency synthesizer is nothing but it uh, <coughs> generates the from the stable frequency it derives a small shift, shifted frequencies. Like uh, it is nothing but the frequency translation technique, right? So from the main carrier frequency 
little deviated from the from the frequency up and down small frequencies can be generated by shifting the main frequency that is called as that is the idea behind the frequency synthesizer right and then signal recovery is another application where the PLL have importance that is the signal enables it to provide the clean signal and remember the signal frequency if there is a short interruption right that is filtering out the noise interruptions tuning or getting the stable one particular frequency which is that in where the in signal is in the information is there that is the signal recovery application and another important application is in electronics circuitry timing distribution or clock distribution see mostly in a digital system microprocessor or microcontroller based system for example it may be a computer circuitry it may be a cell phone circuitry right or uh, any digital uh, mic, uh, cpu based circuitry right where the clock signal plays the vital role for example you take a microprocessor or a microcontroller it speed the operating speed depends on its clock speed clock frequency right so the clock signal is the backbone of the particular digital systems so that only decides the speed in which that system works clock frequency so that should be very much stable clock signal clock frequency of a computer circuitry or any digital microprocessor based circuitry should be very stable it should not shift there should not be any shift occurs due to the temperature effect or any noise sources then the total circuitry will malfunction so for that purpose most often pll is employed in those circuitry to generate a steady stable clock pulses and also to distribute the pulses for different applications by dividing it dividing the frequency by multiplying the frequency and so on right so frequency multiplier can also be derived from the PLL using the PLL system you can also construct frequency multiplying circuitry that is another application right. So, the distribution precisely time clock pulses in digital logic systems that is one of the important application clock distribution clock generation and distribution right. So, PLL have got many applications in communication purpose right. So, being a communication engineering students you must be thorough you must be able to use this particular PLL IC in your circuitry wherever it is required right. Now, coming to the basics of PLL now let us try to understand what is PLL what is the theory behind it and uh, try to understand the different uh, applications how you can construct using a PLL right. Let us enter into the fundamentals of the PLL the basics right. You should understand what is phase right and what is frequency difference the difference the phase difference between two signals and the ability to detect it that is what the PLL can is doing right. See it is difficult to construct the circuit to design to differentiate the frequency, but it is possible to detect the phase between two frequencies right comparatively. So, what we are doing in the PLL is first let us understand what is phase. See to understand what is phase right we have to understand we have let us uh, take a harmonic oscillation of the sine wave. What is phase? The linear plot it can be also represented in the form of a circle. The beginning of the cycle can be represented as a particular point on the circle and as the time progresses the point on the waveform moves around the circle. Thus a complete cycle is equal to 360 degree in terms of degree or 2 pi radians. See if draw a circle 
okay so to understand the what is phase let us explain with this diagram idla irundha nam phase na enna appdin paakalam phase na enna very simple see take this point a actually this is a circle starting from 0 degree 90 180 270 again coming back 360 degree it's nothing but 0 degree again right so in terms of radian we can we can say it is a 2 pi radian pi by 2 pi 2 pi okay now see let us consider this point a this a another point consider b both see for example uh, a can be represented in terms of the angle magnitude and angle on this circle so in the idathila in the point vandu zero la irundhu ivlo angle la irukku okay ivlo angle la irukku so center point la irundhu ivlo distance la irukku right b is also like this center point la irundhu distance same distance radius but the angle is different right so this a and b are in different phase what is phase for example we can say ஏங்கிற இந்த பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ டிகிரி ஆங்கிள் இருந்து இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கு திஸ் ஆங்குலர் டிஃப்ரென்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் டிஃப்ரென்ஸ் யூ கேன் சே திஸ் இஸ் த ஃபேஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி ஸோ தேர் இஸ் அ ஃபேஸ் ஆங்கிள் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ சிக்ன டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆன் திஸ் சர்க்கிள் வி ஆல்ரெடி நோ தேட் சைனூ சைடல் வே ஃபார்ம் கேன் பி ட்ரான் ஃப்ரம் தி சர்க்கிள் ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி you take this radius take this radius and um, if you move this point if you view the shadow of this point when it moves across this along this cycle the shadow travels in this vertical line linear direction okay so if you move the circle you can uh, get this kind of waveform that is sinusoidal waveform so simply a sinusoidal waveform you can draw Uh, that is the harmonic uh, oscillation can be drawn from this simple circle right so that is uh, when you start from here and moving up to 90 degree so here it is represented like this 0 to 90 degree so when you come to 180 degree 90 to 180 degree and 270 and again come back to the original position 0 degree okay so the point so this sinusoidal wave form can be derived and it is equivalent to this it is derived from this circular motion okay the point traveling on this circular motion can be drawn in this like this so the idea is very simple inge nama paakrom a ingiradhu inda edathila irukku b ingiradhu inge irukku so rendu kadaiyil ulla phase angle difference undu some degree of angle right so that is in different base different phase a and b is in different phase so it's very simple starting point la rendu evlo phase angle poi irukkumo evlo angle angle difference la nam point ipo irukudho adha nam phase nu solrom right so what is fre- frequency there is said to be a phase difference between the two signals this phase difference is measured as the angle between them right so rendu point சர்க்கிளில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிற ரெண்டு பாயிண்ட் கடையில் ஆங்குலர் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்ததுன்னா போத் ஆர் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸ் இஃப் தேர் இஸ் நோ ஆங்கிள் டிஃப்ரென்ஸ் தென் போத் போத் ஆர் இன் சேம் ஃபேஸ் திஸ் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி ரெப்ரஸன்டட் ஆன் அ சர்க்கிள் பிகாஸ் த டூ வே ஃபார்ம்ஸ் கேன் வில் பி அட் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த சைக்கிள் அஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ த ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் மெசர்ட் அஸ் அன் ஆங்கிள் தட் இஸ் வாட் வி ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் வெரி கிளியர்லி this is the angle between the two lines from the center of the circle to the point where the waveform is represented okay so idu varaikum enna nam paathirukona phase na enna nu paathirukom it's very simple the point moving along the circle from the zero degree zero degree la rendu in the instant of time la neenga paakringalo adu evlo angle la irukko adha phase okay that is also uh, explained in using the sinusoidal waves the sinusoidal wave la yum nama sollalam what is phase na so now listen now we have a two sinusoidal wave form here coming to the frequency and uh, you see now so in the rendu sinusoidal wave form same phase la iruka different phase la iruka 
how to check how to test it take one particular point and draw the vertical line here if it meets the other this wave form at the same point then it is in in phase but when it meets at the different point that means it is out of phase with respect to this signal slight phase angular difference is here you can see so in the in the point at the ground near a drop and draw in the line on the in game it panel in game it panel in game it panel right so in the point to go actually in game it panel no in game the male line put up in your good so in the end wave get a little angular difference circuit this is now face difference so in the end signal on in face line out of face lyric right so it works on the way up சுருக்க என்னன்னா ஃபேஸ்னா என்னன்னு புரிஞ்சிக்கிறோம் ரொம்ப சிம் ரொம்ப கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா ஃபேஸ் வந்து இன்னொரு ஆங்கிளோட கம்பேர் பண்ணி ஃபேஸ் ஆங்கிள் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நவ் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் பிட்வீன் தீஸ் டூ வேவ் தேர் இஸ் அ ஆங்குலர் டிஃப்ரென்ஸ் தென் போத் ஆர் அவுட் ஆஃப் ஃபேஸ்ட் ஓகே நவ் கம்மிங் டு த ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சினா என்ன இப்போ இந்த ரெண்டு வேவும் சேம் ஃபேஸில் இல்லை வேறு வேறு ஃபேஸில் இருக்குது ஃபேஸ் ஆங்கிளில் இருக்குது ரெண்டு ஆங்குலர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஃப்ரீக்வன்சி ரெண்டு சேமா இல்லையா எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இட் சீம்ஸ் டு பி த சேம் இன் ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ரெண்டுக்கும் சேமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது வாட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி யூ குல் நத்திங் பட் ஒன் பை டைம் ஓகே பட் நவ் ஹவு டு செக் த ஃப்ரீக்வன்சி வெதர் தீஸ் டூ சிக்னல்ஸ் ஆர் இன் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி செக் பண்ணலாம் வேர் இஸ் எ டெஸ்ட் ஃபார் இட் ஸோ சி லெட் இட் பி தி சிக்னல் வித் ஃப்ரீக்வன்சி ஒன் எஃப் ஒன் let the signal 2 with frequency f2 so in the two same la iruka different la iruka that means whether f1 equal to f2 or f0 equal to f2 eppadi check pandrathu right modha face paarenga idu rendu same face la iruka indha point eduthukuren near a draw vertical line varanjiruken wave la idu vandu inge meet padudhu right so inga enna point eduthirukena zero point eduthirukena indha wave odaya positive half cycle mudira zero point la line draw pandren இங்கே இந்த வேவ் முடிகிற இந்த பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் இந்த இடத்துல மீட் பண்ணியிருந்துச்சுன்னா ஃபேஸ் ஆங்கிள் ஜீரோ போத் ஆர் இன் ஃபேஸ்னு அர்த்தம் இங்கே அப்படி இல்லை ஸோ இந்த ரெண்டு வேவில் எப்படி இருக்குன்னா நான் வந்து இந்த பாயிண்டில் வெர்டிக்கல் லைன் வரைகிறேன் ஸோ இது வந்து செகண்ட் வேவில் இங்கே கட் பண்ணுது ஸோ அப்போ அந் ஆக்சுவலாக இந்த பாயிண்ட் எங்கே இங்கே கட் ஆகுதுன்னா இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் சேம் பாயிண்ட் ஆன் தீஸ் டூ வேவ்ஸ் அதாவது இந்த நம்ம எடுத்துக்கிற பாயிண்ட்டு ஸோ வேவ் ஒன்றில் இங்கே இங்கே இருக்குது வேவ் டூவில் அது இங்கே இருக்குது இவ்வளோ தூரம் கடந்து வந்துருச்சு ஸோ திஸ் ஆங்குலர் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் அ ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபேஸ் ஆங்கிள் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ வேவ் ஃபார்ம் ஓகே அப்போ ஃபேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம் ரெண்டும் இன் ஃபேஸில் இல்லை ஓகே வாட் அபவுட் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ டு டெஸ்ட் த வெதர் டூ ஆர் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் வெதர் the frequency of these two waves are same or not how to test it simple enna pandrona idu mari ipo nama ipdi varanjirukra mari multi more than one varaino ipo nama idhe mari indha or point adhe point inge eduthu thirupi varanju paakuren adhe mari adutha point thirupi you can draw more than 2 3 something like that so inge nama rendu varanjirukrom ipo indha rendu ude phase difference idhu indha edathila indha phase difference paathirukom adhe mari adutha wave la phase difference paakuren so indha phase phase angle difference vande சேமாக இருந்தால் தட் மீன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இங்கே எவ்வளோ ஃபேஸ் ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரி இங்கேயும் தேர்ட்டி டிகிரி எங்கே பார்த்தாலும் தேர்ட்டி டிகிரி தான் இருக்குது இந்த ரெண்டு வேவ் கிடையில் எந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் பார்த்தாலும் தேர்ட்டி டிகிரி தான் இருக்குது அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் ஃபேஸ் ஆங்கிள் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ வென் ஃபேஸ் ஆங்கிள் டிஃப்ரென்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பிட்வீன் தி டூ வேவ்ஸ் தட் மீன்ஸ் தீஸ் டூ வேவ்ஸ் ஆர் இன் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ இது ரெண்டோட ஃப்ரீக்வன்சியும் சேமு பட் ஒன்லி ஃபேஸ் இஸ் டிஃப்ரென்ஸ் so how to check whether the so suppose what happens nam indha mari nariya multi point edukrom angular different angle varies ipo inge 30 degree inge 30 degree irundhuchuna face angle vande constant ah irukku face difference vande endha edathila paathal constant ah irundhuchuna rendu same frequency face difference vary aachuna inge 30 degree inge 40 degree adutha paatha 50 degree andha mari vanduchuna then uh, these two waves are in different frequencies right so frequency difference can be found between the two waves between these two waves by taking the 
multiple test over these frequencies over multiple points on multiple points you can test the um, phase differences okay so when the phase difference is constant both are in same frequency when the phase difference is varies then both are in different frequencies right so when both are in same frequency does it matter locked condition but when both are in different frequency in a pll that is the difference is the used to generate the voltage proportional voltage that we are going to discuss right so right now what you have learnt is what is phase phase na enna therinjikitom rendu wave kadaila phase angle difference eppadi paakkuradu therinjikitom then rendavathu rendu frequency rendu signal udaya frequency difference eppadi paakkuradu okay what is phase how to check the uh, phase difference between two wave how to test the frequency of the two waves difference between the frequency of the two waves okay so this is the idu varaikku nam evlo dhaan paathirukrom now with this fundamental idea let us move on to the pl so whatever i have explained it is written here when there are two signals of different frequency it is found that phase difference between the two signal is always varying okay so phase difference paakrom adu vary aagite irukku that means two waves are different in frequencies if both are same frequency then phase angle is constant right so why does it happen because this only means that they do not reach the same point on the waveform at the same time if the phase difference is fixed it means that one is lagging behind or leading the other signal by the same amount right same frequency now what is pll then another important question is what is pll pll is nothing but the a control system simple feedback control system right simple negative feedback control system to obtain the steady frequency stable frequency that is the idea right stable frequency at the output side see one more thing we have to learn here okay nama vandu yen frequency difference paakrom appadina yen frequency difference paakrom na nammude aim vandu getting the single stable frequency for one part see the frequency of the signal should be stable 100% stable it should not change either positive side or in negative side so that uh in where maybe in a circuitry where we are depending on the frequency see for example take a modulator and demodulator circuit we are uh, in a modulator we send the message signal by superimposing into the carrier frequency carrier signal where carrier frequency is very much important okay so it should not shift during the transmission or even uh, when you transmit it are even even in the reception so the carrier as far as this by example is concerned carrier frequency should be a stable one so and it should be a very high frequency also so i am generating here using a circuit called voltage controlled oscillator having a voltage controlled oscillator here and generating the very high frequency output radio frequency signal but the major disadvantage in this kind of circuitry is that due to the temperature effect so when you construct the circuit using the electronic devices always there is a temperature coefficient associated with that so due, maybe due to the temperature variations there may be a slight change in the output frequency or due to any noise sources there may be a changes in the output frequency that means output frequency is unstable there is a possibility of changing loses its stability so namakku vandu stable ah maatram illada steady frequency output la venum very high frequency but it is very difficult to design the circuit like this appa we are losing it the quality of the system uh, transmission as well as reception so for that purpose what we are doing is nammala vandu high stable frequency generate panna mudiyala in the circuit vechiri but nam enna pandrom na 
இது அவுட்புட் சிக்னலை பை ஹேவிங் திஸ் சிம்பிள் ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் ஃபீட்பேக் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வி ஆர் லாக்கிங் டு தி ரெக்கார்டு ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு தேவையான ஸ்டெடி ஃப்ரீக்வன்சியை லாக் பண்ண போகிறோம் ஸோ வி நோ தேட் திஸ் சிஸ்டம் இஸ் நாட் ஏபிள் டு ஜெனரேட் ஸ்டெடி ஃப்ரீக்வன்சி வெரி மச் ஸ்டெடி ஸ்டேபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ஜென்ரேட் பண்ண முடியல தென் வாட் வி ஆர் டூயிங் இஸ் பட் வி ஹாவ் அ சிஸ்ட சிம்பிள் சர்க்யூட்ரி சிஸ்டம் டு ஜெனரேட் ஸ்டெடி ஃப்ரீக்வன்சி வாட் இஸ் இட் தட் இஸ் தட் வி கால் இட் இஸ் த ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ ரெஃபரன்ஸ் ஆசிலேட்டர் ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் த கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் சர்க்யூட் ரைட் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் அண்ட் யூ ஹவ் ஸ்டடிடு தி கால்பிட் ஆசிலேட்டர் ஹார்ட்லி ஆசிலேட்டர் அண்ட் கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் so what is the advantage of crystal oscillator stability what is stability the constant frequency we are able to generate irrespective of the noise environment okay so then it is good so stability of the uh, crystal oscillator is good compared to any other oscillator that's why we prefer crystal oscillator ninga paathirukala ungalude microprocessor based system microcontroller based system ஈவன் உங்கள் மைக்ரோ ப்ராசர் கிட்டில் உங்கள் லேபில் பார்த்துருக்கலாம் கிறிஸ்டல் இஸ் யூஸ்ட் கிறிஸ்டல் இஸ் கனெக்டட் டு த ப்ராசஸர் ஒய் பிகாஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ யுவர் மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஆர் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் த பேக் போன் ஆஃப் தி யுவர் டிஜிட்டல் சர்க்யூட்ரி இன் சைடு த மைக்ரோ ப்ராசஸர் இட்ஸ் அ கிறிஸ் பல்சஸ் ஓகே கிளாக் பல்சஸ் ஸோ இட் ஷுட் பி அ ஸ்டெடி கிளாக் பல்ஸ் ஃபார் தட் பர்பஸ் crystal oscillator is employed over there right so i am having a crystal oscillator here so i am getting the stable frequency then why i have to go for this control system in the control system e thevai illaye enala crystal oscillator vachi stable frequency generate panna mudiyuduna adhe naam vandu inga carrier frequency use pannirlaame abadina there is a disad problem in that using crystal oscillator you cannot create you cannot generate very high frequency which is used as a carrier frequency your carrier frequency you have to carry your message signal to the long distance it should be a very high so that it can travel and it depends on so that the energy of the signal will be very high so that is the problem with that so how to rectify the problem so we are going for the control system we are going for the control system uh to generate the very high frequency our objective is to generate very high frequency with high stability okay so high frequency with high stability we require but the problem with the high frequency generating circuit is stability but we have a stable frequency here but the frequency is low so what we are doing is to compensate the idea is very simple here i am having a low frequency signal but steady stable so i am going i am going to utilize this stable stability right to generate a very high frequency how to do it that is the through the negative feedback system here so what i am doing is here what we are doing is simply your um, voltage control oscillator circuit give you the output that is a very high frequency signal right very high frequency signal and your reference reference oscillator reference frequency is a low frequency or uh, your vco is a stable frequency and reference is a this is unstable this is stable frequency so the difference between these two frequencies can be used to lock if the difference between these two frequency is adjusted towards this particular frequency stable frequency then you will get the steady frequency output okay so that we will be discussing in detail in the my next how to do it that we will be discussing in our next module thank you